డాక్టర్ గారు ఆస్తమా లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఆస్తమా రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఆస్తమా అన్నది ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ అది ఈ శ్వాసకోశ నాళాలలో ఇన్ఫ్లమేషన్ డెవలప్ అయినప్పుడు మ్యూకోజ స్వెల్లింగ్ వచ్చి అంటే బ్రాంకిల్ ట్యూబ్స్ అనేవి సన్నబడిపోతాయి సన్నబడిపోయినప్పుడు గాలి పీల్చుకోవడం కష్టంగా అవుతుంది న్యాచురల్లీ ఎయిర్ ఎంట్రీ అన్నది ఇప్పుడు ఇలా మంచిగా ఉన్న ట్యూబ్స్లో నారోగా అయిన ట్యూబ్స్తో కష్టంగా వెళ్తుంది అన్నట్టు నార్మల్గా ఉండాల్సిన డయామెట్రిక్ అంటే నారో అయినప్పుడు గాలి లోపలికి వెళ్ళడం డెఫినెట్గా అది కష్టంగా అవుతుంది కనుక ఎయిర్ ఎంట్రీ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది వీళ్ళకి సో వీళ్ళకి దానివల్ల ఆయాసం రావడము ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ పీల్చుకోవడంలో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది బాడీకి సరిపడినంత ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది కనుక వాళ్ళకి దానివల్ల ఆయాసం రావడము చెస్ట్లో టైట్నెస్ దగ్గు రావడము ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఎక్కువ ఎక్కువ అని శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి చెస్ట్లోంచి వాళ్ళది వాళ్ళు కూడా వినిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ డాక్టర్స్ మేము స్టెథస్కోప్తో పెట్టినప్పుడు కూడా మాకు వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా డిస్టెన్స్ నుంచి కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది సో దీన్ని వీజింగ్ అంటారు సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఆస్తమా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆస్తమాలో ఈ సిమ్టమ్స్ ఇంటర్మీడియట్గా వస్తుంటాయి ఎపిసోడిక్ లాగా అంటే సడన్గా ఒకసారి సడన్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్ప్రిడిక్టబుల్ డిసీజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు రాదు అనేది మనం చెప్పడం అనేది కష్టమవుతుంది ఇట్స్ వెరీ అన్ప్రిడిక్టబుల్ డిసీజ్ కొన్ని కొన్ని సీజన్స్లో కొంతమందికి వింటర్స్లో కొంతమందికి రైనీ సీజన్లో సడన్గా వెదర్ మారినప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో జనరల్గా అటాక్స్ అనేది వస్తుంటుంది సడన్గా ఆయాసం స్టార్ట్ అవ్వడం వాళ్ళకి చెస్ట్ టైట్నెస్ ఉండడము దగ్గు రావడము కొద్ది కొద్దిగా మ్యూకోస్ పడడము ఇన్ఫెక్షన్ అది ఏమైనా అసోసియేటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఫీవర్ అలాంటివి చూస్తుంటాము ఫీవర్ ఎల్లోస్ పుట్టము ఆస్తమాతో పాటు ఇన్ఫెక్టివ్ అటాక్స్ వస్తే అలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ఎపిసోడిక్గా ఉంటుంది కనుక ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగానే ట్రీట్మెంట్కి బాగా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్హేలర్స్ అండ్ ఆ అక్యూట్ అటాక్స్ వచ్చినప్పుడు స్టీరాయిడ్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది పేరెంటల్ స్టీరాయిడ్స్ కానీ ఓరల్ స్టీరాయిడ్స్ కానీ వాడాల్సి ఉంటుంది అవి వాడినప్పుడు రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంటుంది ఆస్తమా వాళ్ళకి సో అండ్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఒక వన్ వీక్లో వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోవచ్చు అండ్ నార్మల్ అయినప్పుడు లంగ్ ఫంక్షన్ టోటల్ నార్మల్ అయిపోతుంది అంటే సో దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఆస్తమా ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఎపిసోడిక్ డిసీజ్ ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఎపిసోడ్స్ దే విల్ బి నార్మల్ కంప్లీట్లీ అన్నట్టు సో ఇలా ఎపిసోడిక్ గా ఉంటే దీన్ని ఆస్తమా అంటారు వేరే కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఈ కొన్ని సిఓపిడి అని కార్డియో కండిషన్స్ లో కూడా ఈ ఆయాసము తగ్గు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవచ్చు కానీ వాళ్ళలో ఇంత ఎపిసోడిక్ క్యారెక్టర్ అన్నట్టుగా కనిపించదు మనకి ఆస్తమాలో కనిపించినట్టు హార్ట్ రిలేటెడ్ ఆయాసం ఉన్నప్పుడు దాన్ని కార్డియాక్ ఆస్తమా అంటారు అప్పుడు ఇలా ఎపిసోడిక్ గా కనిపించదు మనకు అంటే మంచి రెస్పాన్స్ టు స్టీరాయిడ్స్ అనేది అండ్ తర్వాత నార్మల్ అయిపోవడం ఇలాంటిది కనిపించదు వాళ్ళకి ప్రోగ్రెసివ్ గా ఇన్సీడియస్ గా అలా ఆయాసం ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జర్షనల్ ఆయాసం ఉంటుంది అంటే ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఎక్కువగా ఆయాసం పెరగడం అఫ్కోర్స్ ఆస్తమాలో కూడా అలాంటిది ఉంటుంది బట్ టోటల్గా నార్మల్ అయిపోవడం ఇన్ బిట్వీన్ ఎపిసోడ్స్ అనేది ఆస్తమాలో చూస్తుంటాం మనం అండ్ సో డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్లో మెయిన్లీ మనకు కార్డియక్ ఆస్తమా ఒకటి అంటే హార్ట్ కండిషన్ ఒకటి చూసుకోవాలి ఇంకొకటి స్మోకింగ్ రిలేటెడ్ సిఓపిడి అని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ఇలా ఈ ఆయాసం ఉంటుంది ఇలాగే వీజింగ్ కాఫ్ ఆయాసం ఇలాంటివి ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళు మధ్యలో నార్మల్ అయిపోవడం అన్నది ఉండదు వాళ్ళకి అలా అలా కంటిన్యూస్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది డిసీజ్ సో ఇవి బేసికలీ మనము ఈ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇవి త్రీ కండిషన్స్ ఇవి కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేస్తే మనం ప్రాపర్గా దానికి సరిపడా ట్రీట్మెంట్ అది ఇవి ఇప్పించవచ్చు అన్నట్టు ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళు డెఫినెట్గా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది ఒకటి మోస్ట్ కామన్లీ ఎక్స్టెన్సివ్ ఆస్తమా అన్నవాళ్ళు డస్ట్కి దానికి రిలేటెడ్ ఆస్తమా అటాక్స్ చూస్తుంటారు సో డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇంట్లో చాలా క్లీన్గా పెట్టుకోవడము ఎస్పెషలీ బెడ్రూమ్స్ పడుకునే ఏరియా పడుకునే బెడ్ టోటలీ డస్ట్ లేకుండా ఉండాలి అండ్ బెడ్షీట్స్ అనేది కాటన్ బెడ్షీట్స్ వాడడము ఫ్రీక్వెంట్గా వాష్ చేయడము ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వ్యాక్యూమ్ క్లీనింగ్ చేయడం బెటర్ ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉండాలి అది కాకుండా పెట్ యానిమల్స్ అవి వాటితో కూడా కొంతమందికి అలర్జీ ఉండొచ్చు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి దూరంగా ఉంచాలి ఈ సెంట్స్ కొంతమందికి అల్లి అగర్బత్తీస్ ఇలాంటి వాటితో అండ్ ఈ మస్కిటో కాయిల్స్ ఇవన్నిటితో కూడా అలర్జీస్ అనేది